saben que en Disney Plus Star Wars y Marvel son los grandes pilares que hay, ¿no? El pasado nos dejó lo que es Loki eh, y este año se está esmerando en mantener el mismo, el mismo ritmo que años anteriores. Este año va a sumar cinco nuevos títulos y a bebé rasgo le vale rápido los títulos. Gross te quiere, no digas nada, say nothing, and almost Christmas story, how to catch a serial killer. The Mother of Madrid. Disculpe mi, mi inglés británico, pero esas son la cartelera de, de Disney. Las películas que se vienen. O Grosse Quiere. Aunque llega un poco tarde y con Halloween ya rebasado, o sea, ya pasamos prácticamente a Halloween. Disney Plus estrena esta. Oye, oh yeah, si me equivoco, sí, mañana, mañana. Esta serie de terror original de Hulu que aterriza con su primera temporada. Es una serie de terror y crímenes que nos muestra la investigación de crímenes atroces mientras que sus protagonistas lidian con problemas personales. Este giro particular de la obra está en los dos investigadores que son un detective y una monja. Es una serie de terror que ha generado opiniones encontradas. Y algunas la consideran una serie inquietante y llena de suspenso, mientras otros la encuentran como un poco inspirada y extraña. Los puntos buenos de esta serie, chicos, es la atmósfera ya eh, que se maneja, los efectos especiales, que son los elementos que es una serie de terror efectiva. Y como ustedes saben, ya vieron el tráiler, la trama le, se, se centra en una detective con problemas y una monja periodista que investiga una serie de crímenes. Bueno, en general, pueden disfrutarla de si son fan del terror. Pero no es para todos chicos, es una serie de terror con trama, con trama original y una actuación convincente. Quizás no sea la mejor opción para ustedes o para mí. Así que como digo chicos, el cine como toda la vida es subjetivo. Míelos y saque sus propias conclusiones. A mí me puede gustar como no. Digas nada. Y no digas nada es una serie sobre ira que explora a algunos miembros de la banda eh, y o ira creo que debe ser. El terrorista irlandesa desde un punto de vista realista. La acción se centra en una familia cuyo padre es miembro orgulloso de Ibra, mientras que la madre actúa como cobertura. Es por ello que cuando la lucha se, re se reduce a principios de los eh, 70, sus dos hijas están deseosas de unirse. ¿En qué género entra esta? Los puntos buenos es... Que la serie se basa en el libro de Patrick Redden Kiffy, que explora la historia de John McConville, una mujer que fue secuestrada y asesinada por el IRA. La serie explora los complejos del conflicto y las consecuencias de la violencia. De la violencia. Violación, eh, violencia. Si este se estrena, si no me equivoco, esta semana, el 14 de noviembre, la violencia gráfica que se movieron puede ser también eh, un poquito difícil de ver en Almost, Almost Christmas Story. Moon es una joven y curiosa lechuza que se encuentra atrapada en un árbol de navidad destinado a la Rockefeller Plaza de New York. Tratando de escapar de la ciudad, Moon se hace amiga de una niña perdida llamada Luna. Juntas se embarcan en una aventura. Es una película animada que cuenta la historia de Moon, un búho que se encuentra atrapado en un árbol de navidad chicos. Eh, lo bueno es la historia que es como Edora y llena de esperanza que seguramente le va a encantar a los niños y no. Y por qué no también los adultos, ¿no? Eh, la animación es hermosa, muy detallada Y ayuda a crear un mundo mágico y encantador Ahí tenemos una película encantadora y conmovedora para la eh, familia Toda la familia, aunque es muy corta Así que pilas, ahí tiene para ver algo para Navidad ¿no? How to catch a serial killer Esta se estrena el 15 de noviembre Y esta serie solo está centrada en crímenes reales Que destaca la verdad de la historia que hay detrás de cada caso The Murder uh, of Merrick se está en el 15 de noviembre. El 1 de noviembre de 2017, el día de los todos los santos, un día festivo en Italia, las compañeras de piso italianas de la estudiante internacional Meredith estaban fuera de la ciudad visitando a su familia y a su compañera de piso, mientras que la estadounidense Amanda Knox estaba en casa de su novio, Rafael Solcito. Esa noche Meredith fue a ver a tres amigos británicos para comer pizza y ver una película. Se fue aproximadamente a las 8.45 y una de las chicas las acompañó a casa. Y esta fue la última vez que Meredith fue vista con vida. Así 